Assalamualaikum. Kemon achen shobai. Aasha kuri prutte ke bhalo achen. Prutte ke id ebar puri bare shathe nira pote ke tethe. Onik din paor apna deshathe chuktu hai galam. Thank you very much. Jara amader e training er jono adhin agro hai apikha kore chilen. Jara e murti amader deshathe chuktu hai chen shobai ke ami moner antre antos thol theke dhono bad jana chhe. एक ही साथ कमेंट लिखे फिलुन के जानिए फिलुन जतदिन ट्रेनिंग की आनी मिस कर फेसबुक प्रोफाइले देखा गया है सबाई के एड करा सम्भव ना कारण अपना जान कि सीमाबद्धता रही है तथापि हमारे ग्रुपटा रही है जे ग्रुपर माध्यम एंड्रएड एप्स डेभलपमेंटर ऊपर हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम परचालना कर मत सम्पर्क तैरी हो अपनारा एक फिल करें कि ना जानी ना क्योंकि पार्सनलि फिल करी अपनारा इतोम्य जेने गए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बस दूर कन्टिन्यू कर इच्छा पोषण कर कारण हलो एक गृहबंदी समय पार करार जो चिंता कर समय पार करी अपन साथे जाते एपस डेभलपमेंटर ऊपर कि गाइड करते ट्रेनिंग शुरू कर नितान कंतु एपन साथ सम्पर्क तैरी है जी भलो लगा भलोबाशा तैरी है ये सत्य अमूल्य एर चिंता कर ट्रेनिंग सामने दिखे हमें कत दूर एगिए नहीं जो पर क्योंकि कन्टिन्यू करते अपन ही अपन ही भलोबाशा थैंक यू सो माच जरा जुक्त होतेमदे हमें देखते हमारे अने के जुक्त हो मिनार हुसैन साथ सुमन भाई सुमन भाई लिखे गुड टू सी यू एक्टिव एगेन भाई या थैंक यू मिनार भाई ये कैक दिन अनेक झमेला गया है तरह हमें खुबी अधिर आग्रह अपेक्षा कर कब ट्रेनिंग शुरू करब कारण यतगुल मानुष सुमन भाई जरा आसल एप डेभलपमेंटर आगे पाचे कि ता जो एप्स तैरी कर जमा दे होमवर्क हिसेबे तक आसले खूब भल लागे निजे का एक भलो लगा फील है तमाम रहमान साथ मोहम्मद बरण भाई हमारे साथ ईशाक अहमेद सालम दिए वालेकुम असलम भाई तानजीम हुसैन फाहिम साथे जुक्त हो मोहम्मद आरिफुल इसलम जुक्त हो देखते साथे जुक्त हो थैंक यू सो माच जरा जुक्त होदर आग थ शुरू कर बेस एक गैप गल तईन ईद छुट्टी एक गैप गल जी गैपर मध्य आसले ट्रेनिंग कराते पर तथापि हमें अपन के मिस कर कमेंटे जानाराओ क्या हाँ मिस कर अल सो आज के ट्रेनिंग नतून भाव शुरू कर घोषणा एकदम आगे आगे ही अपन के दिए दी बाट घोषणा तो दीवार आगे अपन के एक चाहिए जरा ग्रुपे नतून जुक्त हो तक यतटुकू तथ्य जान दीते चाहिए क्योंकि एक फेसबुक ग्रुप रही है लार्न एंड्रएड उथ सोबायर ए रकम एक फेसबुक ग्रुप हमें खुले से ग्रुपर माध्यम क्योंकि जबतियों ट्रेनिंग जबतियों जो कर्मकांड से क्योंकि परिचालना कर अलरइट अपना देखते हैं ये ग्रुपर माध्यम क्योंकि होमवर्क दिए थक एक ही साथ होमवर्क सबा जमा दे सबा के अनुरोध करब जरा होमवर्क एखो पर्त एक्टिवलि जमा दीचन ना शुदुम्र बसा प्रैक्टिस कर रिक्वेस्ट करब अवश्य हमार होमवर्कगुल्लो जमा देवें ताते भलो लागे तो अवश्य अपन कष्ट करा तो अवश्य चान ना जो हमारे भलो लागुक हमें एक खुशी हई सो या देखते अने जुक्त हो गए थैंक यू सो माच जरा जुक्त होज के विषय आलोचन जावर आगे अपन के एक जानते चाहिए एक घोषणा दिए रखते चाहिए हमारे ट्रेनिंग शिड्यूल ए रोजा चले गए सो ए एगारोटा नहीं आसि एगारोटा आनार कारण हलो देखो हमारे सब ही क्ज थे सो अनेक समय देखा जाए बहरे आसते देरी हो जाए तो सबकि मिलिए रत एगारोटा एकदम एक फ्री टाइम जे टाइम आसले जत ही व्यस्त थकी एर मध्य ट्रेनिंग कावर करा जाए सो प्रति शुक्र ए शनिवार सप्ताह दुई दिन नियम कर ट्रेनिंग प्रोग्राम परिचालित तो हमें चेषा करब हमार टाइम शिड्यूल ठीक रखार जो एक तो जो विशेष समस्या ना पड़ी सो so, शुक्र शनि हमारे ट्रेनिंग चलो कतदिन चलो से अवश्य स्वप्न आपन के आो अनेक दूर गाइड करते स्वप्न देखिए जो अपारा मोटामुटी एप्स थे एक आर्निंग ना आना पर्त के गाइड करते चाहिए अपना इतम जेने गए जो मोबाइल एप्स डेभलपमेंटर ऊपर हमारे बो प्रकाश हो गत बेल फेब्रुआर जेटा अपना रकुमारी थे कहीं जेटा 
রকমই তো ইতিমধ্যে বেস্ট সেলার হয়েছে অনেকেই অনেক শুভকামনা বার্তা পাঠিয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাচ যারা আমাকে শুভকামনা দিয়েছেন বেসিক্যালি দেখেন বই থেকে কিন্তু খুব বেশি যে পয়সা পাওয়া যায় তা না তবে এই বইটা লিখেছিলাম বই লিখতে অনেক প্যারা অনেক অনেক সময় দিয়ে লিখতে হয় সো এই বইটা শুধুমাত্র আমি লিখেছিলাম আপনাদের জন্য যারা হচ্ছে অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ক্যারিয়ার কীভাবে এখান থেকে কীভাবে ক্যারিয়ার হিসেবে গাইডলাইন পাওয়া যায় কীভাবে একটা অ্যাপসকে উপরে উঠান উঠানো যায় কীভাবে অ্যাপ থেকে স্টার্ট আপ তৈরি করতে হয় ইত্যাদি সব বিষয় নিয়ে বইটা তৈরি করেছিলাম সো যারা এখনও পর্যন্ত এই বইটা সংগ্রহ করেনি অবশ্যই রকমারি থেকে সংগ্রহ করে নেবেন আমি জানি না রকমারি এখনও পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইন বন্ধ ছিল আমি যতদূর জানি সেটা একটু জেনে নেবেন যাই হোক প্রতি শুক্র শনি রাত এগারোটায় আমাদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম পরিচালিত হবে এখন থেকে এবং আরও একটা তথ্য আপনাদেরকে জানিয়ে দিই সেটা হচ্ছে আমাদের এই গ্রুপের মাধ্যমে আমি কিন্তু আপনাদেরকে কমপ্লিট প্রজেক্টের যে টিউটোরিয়ালগুলো সেগুলো আপনাদেরকে প্রোভাইড করব তার মানে আমি আপনাদেরকে আরও কিছু বেসিক কমপ্লিট করার পরে চেষ্টা করব কমপ্লিট একটা প্রজেক্ট সমাপ্ত করতে তার মানে আপনারা যদি ট্রেনিংয়ের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন দেখা যাবে ই কমার্স অথবা ভালো কোনো আইডিয়া নিয়ে এই এই টিউটোরিয়াল বা ট্রেনিংয়ের মাধ্যমেই আমরা একটা প্রজেক্ট বেইজ ট্রেনিং করাবো এরকম আমরা সামনের দিকে যাব বা তার জন্য আমাদের আগে থেকে আরও একটু প্রস্তুতি আমাদেরকে নিতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেকেই যুক্ত হয়ে গেছেন আমাদের সাথে অভিজিৎ শাহ জয়েন করেছেন আমাদের সাথে ইব্রাহিম হানিফ জয়েন করেছেন ইব্রাহিম হানিফ ভাই বলছে আপনার হাত ধরে যেতে চাই অনেক দূর ইনশাআল্লাহ ইব্রাহিম হানিফ ভাই আবদুল্লাহ আলমিন ভাই যুক্ত হয়েছে ধন্যবাদ ভাই আমাদের গাইড দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হুম এমনি হাসান ভাই আমাদের সাথে জয়েন করেছে সালাম দিচ্ছেন হাসান ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম হাসান ভাই যাই হোক আমি আজকে আমাদের টপিকসে চলে যাই আমরা এখন থেকে চেষ্টা করব একটু কম সময়ের মধ্যে একটু বেশি জিনিস কাভার করতে আজকে যেহেতু অনেক দিন পরে একটা লাইভ ট্রেনিং তাই আপনাদের সাথে আড্ডাও দিতে চাই একই সাথে কারণ জানেন যে ইউনিভার্সিটির ব্যাক বেঞ্চার হিসেবে আমি জানি যে কন্টিনিউ শুধু শেখা 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 স্লাইড 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 এটা আমার একদমই অপছন্দ বাট তারপরও কিছু বেসিক বিষয় আমাদেরকে শিখতেই হয় সো গল্পের মধ্যে দিয়ে দিয়ে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে কিছু বেসিক বিষয়ের মধ্যে দিয়ে নিয়ে যেতে যাই হোক আপনার ইতোমধ্যে গত চোদ্দ দিনের ক্লাসে আপনার ইতোমধ্যে অ্যাপস তৈরি করা শিখে গেছেন মোটামুটি একটা বেসিক লেভেলের মোটামুটি অফলাইন বেসড অ্যাপস আপনার অ্যাপ ইতোমধ্যে তৈরি করতে পারেন সো আমাদের ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে যারা ইউটিউবে পুরনো ভিডিওগুলো মিস করেছেন লাইভ ক্লাসগুলো তারা অবশ্যই ইউটিউবে দেখে নেবেন যাই হোক আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইউ আমরা আজকে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বেসিক বিষয় আপনাদের সাথে ক্লিয়ার করব। কন্ডিশন কন্ডিশন কি আপনাদেরকে যদি একটু উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই ধরেন আপনি আপনার প্রিয় মানুষটিকে মানে যাকে আপনি ভালোবাসেন তাকে প্রেম নিবেদন করবেন বা প্রপোজ করবেন সো আপনি তাকে প্রপোজ করলেন সে আপনাকে একটা কন্ডিশন দিল বা শর্ত দিল কীরকম ওই যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কবিতা মনে মনে পড়ে গেল কেউ কথা রাখেনি এই কবিতার মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিল না যে ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি দুরন্ত সারের চোখে বেঁধেছে লাল কাপড় বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছে একশো আটটা নীলপদ্ম দেখুন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্ব সংসার তন্ন তন্ন করে একশো আটটা নীলপদ্ম খুঁজে এনেছে ভালোবাসার জন্য এখন আপনি যেই মানুষটিকে যেই প্রিয় মানুষটিকে প্রপোজ করলেন ধরুন তিনি আপনাকে একটা একটা কন্ডিশন দিয়েই দিলেন যে তুমি সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে আমার জন্য একশো আটটা নীলপদ্ম নিয়ে আসো তাহলে আমি তোমার প্রেমের প্রস্তাবে সারা দেব তার মানে কি এটা একটা কন্ডিশন এখন এটা একটা কন্ডিশন এরকম অনেক ধরনের কন্ডিশন আমাদের বাস্তব জীবনে ঘুরতে পারে প্রোগ্রামিং এই কন্ডিশন হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমি যেরকমটা উদাহরণ দিলাম এটা একটা কাল্পনিক উদাহরণ আপনারাও হয়তো জানেন যে ভালোবাসার মধ্যে কোনো কন্ডিশন হয় না ভালোবাসা আনকন্ডিশনাল হয়ে থাকে যাই হোক আমি জাস্ট ফান করার জন্য একটা উদাহরণ দিলাম সো এরকম অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন ধরেন একটা চাকরির বিজ্ঞাপন যেখানে একটা কন্ডিশন দিয়ে দিল অবশ্যই একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দিলে কিন্তু কিছু কন্ডিশন দেওয়া থাকে সেখানে বলা থাকে এই এই রিকোয়ারমেন্ট আপনার থাকতে হবে এটা এটা থাকতে হবে তাই তো এটাকে বলে কন্ডিশন সো এই কন্ডিশন যদি আপনি একবার বুঝে ফেলেন তাহলে প্রোগ্রামিংয়ের অনেক অনেক বিষয় হচ্ছে আপনি জটিল জটিল সমস্যা সমাধান করতে পারবেন এবং অ্যাপস ডেভেলপার হিসেবেও এই কন্ডিশনের গুরুত্ব সর্বাধিক সো কন্ডিশন ব্যাপারটা একটু বিস্তৃত সো এটা নিয়ে আমি ধাপে ধাপে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করতে চাই সো কন্ডিশন ব্যাপারটা কি তা যদি আমি আরেকটি উদাহরণ দিই যেমন ধরেন একটা চাকরির
করেছেন যে মেয়েটাকে প্রপোজ করেছেন বা যে ছেলেটাকে প্রপোজ করেছেন নর্মালি প্রপোজ করলে কি বলা যায় মেয়েরাই হচ্ছে বেশি কন্ডিশন দিয়ে থাকে তাই না আমি যে আমি কি ভুল বলেছি অনলাইন সো আপনি যেই মেয়েটাকে প্রপোজ করলেন সে আপনাকে কন্ডিশন ছিল কি হলো একশো আটটা নীলপদ্ম কি হচ্ছে একশো আটটা নীল পদ্ম আমি সংক্ষেপে লিখছি নীলপদ্ম অনলাইন সো আপনি যাকে প্রেমের প্রস্তাব দিলেন সে আপনাকে একটা কন্ডিশন দিয়ে দিয়েছে কন্ডিশনটা হচ্ছে একশো আটটা নীলপদ্ম এনে দিতে হবে এটা হচ্ছে সাত সাগর তেরো নদী পার হয়ে অনলাইন সো এবার কন্ডিশনটার কিন্তু দুইটা দুইটা ব্যাপার হতে ঘটতে পারে একটা হচ্ছে কন্ডিশনটা আপনি ফুলফিল সত্যও হতে পারে আপনি ফুলফিল করতেও পারেন নাও পারেন সাত সাগর তেরো নদী পারই দিয়ে আপনি একশো আটটা নীলপদ্ম আনতেও পারেন নাও পারেন দুরকম কেস হতে পারে একটা হচ্ছে আপনি আপনার আপনার আলসেমি লাগলো যে ধুর একটা প্রেমের জন্য আমি একশো আটটা নীলপদ্ম সাত সহ তেরো নদী পারি দিয়ে নিয়ে আসবো এটা হয় না রাইট সো এরকম হতে পারে আবার এমন হতে পারে আপনি চেষ্টা করলেন প্রাণপন কিন্তু একশো আটটা নীলপদ্ম আপনি কালেক্ট করতে পারলেন না সো কন্ডিশন কিন্তু আপনার সত্যও হতে পারে আবার মিথ্যাও হতে পারে ঠিক আছে এখন আসেন কন্ডিশন যদি সত্য হয় তাহলে এক ধরনের ঘটনা হবে কি ঘটনা হবে তার ফলাফল কি হবে তার ফলাফলটা হচ্ছে আপনার আপনার মানে প্রিয়জন আপনার প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া দেবে কারণ আপনি তার কন্ডিশন ফুলফিল করেছেন সো কন্ডিশন যদি মিথ্যা হয় তাই না কন্ডিশন যদি মিথ্যা হয়ে যায় লাইক আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি ও সো আমরা এটাকে একটু বড় করে দিই এটাকে একটু ছোট করে দিই কন্ডিশন যদি মিথ্যা হয়ে যায় আমি এটাকে সাজিয়ে লিখতে পারছি না অথবা অনলাইন সো কন্ডিশন মিথ্যা হয়ে গেল তাই এখানেও ফলাফল এখানের ফলাফলটা কি হবে এখানের ফলাফলটা হবে প্রেমের আপনি হচ্ছে কি কি বলা যায় এটাকে ইয়েস মানে আপনি হচ্ছে ইয়েস সাইন পেয়ে যাবেন যে আপনার প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া দিয়েছে আপনার প্রিয়জন সো এখানে ফলাফল হবে নৌ তার মানে আপনার আপনার মানে প্রিয়জন প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া দিবে না কারণ তার কন্ডিশন ছিল কি একশো আটটা নীলপদ্ম এটাই হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি কন্ডিশন প্রোগ্রামেটিক উপায়তে তার মানে আমি যে যেভাবে লিখেছি ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যদি ফ্রেস ব্র্যাকেট ফ্রেস ব্র্যাকেটের মাঝখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে কি কন্ডিশন তখন কন্ডিশন কি দিয়েছে আপনি প্রেম নিবেদন করেছেন মেয়েটাকে মেয়েটা আপনাকে কন্ডিশন দিয়েছে যে সাত সগর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে একশো আটটা নীল পদ্ম আমার জন্য নিয়ে আসো তার মানে যদি ফ্রেস ব্র্যাকেট দেন কন্ডিশন এটা হচ্ছে আপনার কন্ডিশন ফার্স্ট এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ তার মানে এর মাঝখানে থাকবে হচ্ছে যদি সত্যি হয় তার মানে কন্ডিশনটা যদি আপনি ফুলফিল করতে পারেন সেই ফলাফল কন্ডিশনটা যদি ফুলফিল করতে পারেন তাহলে কি হবে সাত সাগর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে আপনি একশো আটটা নীলপদ্ম নিয়ে আসলেন তাহলে ফলাফল ইয়াস আপনি প্রেমের প্রস্তাবে সারা পেলেন আপনি আপনি আপনার প্রেমিকাকে পেয়ে গেলেন অলাইট সো যদি আপনার একশো আটটা নীলপদ্ম কিন্তু আপনি ফেলও করতে পারেন আপনি ধরেন একশো আটটা নীলপদ্ম আনতে পারলেন না অথবা আপনার ইচ্ছা হলো না আপনি ফেল করলেন কন্ডিশনটা মিথ্যা হয়ে গেল তাহলে কি হবে অথবা চলে যাবে তার মানে আপনি ফলাফল পেয়ে যাবেন নো তার মানে আপনার প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হবে তাই না কি সো এটাই হচ্ছে কন্ডিশন এটাকে আমরা যদি ইংলিশে লিখি বা আমাদের জাভা প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় লিখি এটা হবে ইফ দেন কন্ডিশন এখানে হচ্ছে কন্ডিশন রাইট দেন এখানে হচ্ছে ফলাফল ফলাফলগুলোকে আমরা স্টেটমেন্ট বলতে পারি স্টেটমেন্ট এক বা একাধিক স্টেটমেন্টস থাকতে পারে ফলাফল এমন হতে পারে না ধরেন আপনি সাত সগর পাড়ি দিয়ে একশো আটটা নীলপদ্ম নিয়ে আসলেন ফলাফল হতে পারে না যে সে আপনার প্রেমের প্রস্তাবে সারা দিবে আপনার সাথে একটা ছোট্ট সুখের সংসার বাঁধবে রাইট আপনাকে সে একটা লাল পদ্ম গিফট করবে সো ফলাফল কিন্তু অনেক অনেকগুলো হতে পারে সো সেই ফলাফল এক বা একাধিক ফলাফলকে আমরা বলছি স্টেটমেন্টস সেমভাবে এটাকে আমরা বলতে পারি স্টেটমেন্টস দেন এটাকে আমরা বলতে পারি পজিটিভ স্টেটমেন্টস এবং যদি মিথ্যা হয়ে যায় দেন আমরা এটাকে বলতে পারি নেগেটিভ স্টেটমেন্টস তাই তো এটাকেও আমরা স্টেটমেন্ট বলেই চালিয়ে দিই সো এটা হচ্ছে পজিটিভ স্টেটমেন্ট এটা হচ্ছে নেগেটিভ স্টেটমেন্ট সো ইফ কন্ডিশন দেন ফার্স্ট সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ অথবা কি আমরা বলতে পারি এলস তাই তো ছোটো হাতের হবে এটা এলস দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এর মধ্যে স্টেটমেন্টস এই হচ্ছে কন্ডিশন জাভা বা সি বা সিসর অথবা যে কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে ইফ এলস এটাকে বলে প্রোগ্রামেটিক স্টেটমেন্টস ওর তার মানে আমি যদি বিষয়টাকে সামারি করি কন্ডিশন প্রোগ্রামে কিভাবে করতে হয় ইফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা কি দিব কন্ডিশন 
এই কন্ডিশনের আর একটা নাম আছে যেটাকে প্রোগ্রামেটিক ভাষায় বলা হয় এক্সপ্রেশন সো এটাকে প্রোগ্রামেটিক ভাষায় বলা হয় এক্সপ্রেশন তার মানে ইফ কন্ডিশন অথবা এক্সপ্রেশন রাইট তার মানে ইফ ফ্রেস ব্র্যাকেট ফ্রেস ব্র্যাকেট ক্লোজ ফ্রেস ব্র্যাকেটের মধ্যে আপনি কন্ডিশনটা দিয়ে দিবেন আমি এটাকে লাল কালার করে দিই সো এটা হচ্ছে কন্ডিশন দেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট আর সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজের মধ্যে কী থাকবে স্টেটমেন্টস এবং এখানে বেসিক্যালি এটাকে এই স্টেটমেন্টসগুলোকে আমরা বলবো পজিটিভ স্টেটমেন্টস তার মানে এই কন্ডিশনটা যদি সত্যি হয় তাইলে প্রোগ্রাম এখানে ঢুকবে তার মানে পজিটিভ স্টেটমেন্টস এটাকে আমরা যদি গ্রিন করে দিই এটা হচ্ছে পজিটিভ স্টেটমেন্টস যদি এই ইফটা মানে এই কন্ডিশনটা ফুলফিল হয় তাহলে আমরা এটাকে বলবো নেগেটিভ স্টেটমেন্টস এটাকে আমরা কি করা যায় খয়েরি কালার করে দিতে পারি সো এটাকে আমরা ব্ল্যাক করে দেই বোল্ড করে দেই অ্যান্ড দেন ব্ল্যাক করে দেই সো এই এই হচ্ছে আমার আমার প্রোগ্রামেটিক প্রোগ্রামেটিক কন্ডিশন ইফ এলস বলে এটাকে এটা খুব সিম্পল আসলে দেখা গেছে আমাদের বইতে বা আমাদের ইউনিভার্সিটিতে এটাকে খুব টাফভাবে উপস্থাপন করা হয় বা ব্যাপারটা একদমই বাস্তব উদাহরণের মতো প্রোগ্রামেটিক ওয়েতে যেটা বলে সো এখানে যদি আমি আর একটু আপনাদেরকে সামারি দিই একশো আটটা নীলপদ্ধ আমি নীলপদ্ধর ইংলিশ কি আসলে সো আমি এটাকে বাংলায় লিখি ইফ তার মানে হচ্ছে কন্ডিশন দিব এখানে কন্ডিশনটা কি আপনি যেই আপনার প্রিয়তম মানুষটিকে আপনি প্রেম নিবেদন করেছেন সে আপনাকে কন্ডিশন দিয়েছে একশো আটটা নীল পদ্ম কন্ডিশন তাই তো সাত সাগর তেরো নদী পাড়ি দিয়ে একশো আটটা নীল পদ্ম নিয়ে আসতে হবে এবার দেখেন যদি এই কন্ডিশনটা বা এই এক্সপ্রেশনটা সত্যি হয় তার মানে সত্যি সত্যি যদি একশো আটটা নীল পদ্ম নিয়ে আসতে পারেন তাহলে স্টেটমেন্টসের মধ্যে কী ঢুকবে বলেন তো আপনার প্রেমের প্রস্তাব মানে ইয়েস হবে রাইট আপনার প্রেমের প্রস্তাব গ্রি মানে গ্রহণ করবে কারণ সে কন্ডিশন দিয়েছে আপনি মেনে নিয়েছেন সেটা পেরেছেন আপনি সো আপনার প্রেম সফল হবে আর যদি একশো আটটা নীল পদ আপনি না আনতে পারেন তখন কি ইফের মধ্যে ঢুকবে আপনার কন্ডিশন কি আপনি নিজেই বিবেচনা করেন তো একশো আটটা নীল পদ আপনি আনতে পারলেন না মানে কন্ডিশন ফেল করলো আপনি আনতে পারলেন না তাহলে কি এই ইয়েসের মধ্যে প্রোগ্রাম ঢুকবে প্রোগ্রাম এখানে ঢুকবে না প্রোগ্রাম ঢুকবে এলসের মধ্যে তার মানে নো আপনি হচ্ছে একশো আটটা নীলপদ্ম আনতে পারেন নাই তার মানে আপনার প্রেমের প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হয়নি এটা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে সো সো এই হচ্ছে মানে কন্ডিশন যেটাকে আমরা ইফ হাউস বলে থাকি ইফ ফ্রেস ব্র্যাকেট ফ্রেস ব্র্যাকেট ক্লোজ এটার মধ্যে কন্ডিশন দেন স্টেটমেন্টস সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ স্টেটমেন্টস এলস সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ স্টেটমেন্টস যদি এই ইফটা সত্যি হয় এই কন্ডিশনটা সত্যি হয় তাহলে প্রোগ্রাম এই 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 সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকবে যদি এই প্রোগ্রামটা এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয় এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয় তাহলে প্রোগ্রাম আর এই এইটার মধ্যে ঢুকবেই না এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট আর এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট মানে ইফের যে বডি এটার মধ্যে ঢুকবেই না প্রোগ্রাম চলে যাবে কোথায় এলসের মধ্যে সিম্পল অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দিস এই হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের প্রোগ্রামিংয়ের এটাকে বলা হয় কন্ডিশন এর মধ্যে আরও একটু ডিপি আমরা আস্তে আস্তে যাব এবং অ্যাপসে এটার কীভাবে প্রয়োগ ঘটাবো কীভাবে আমরা প্রবলেম সলভ করবো সেটা আমরা স্টেপ বাই স্টেপ দেখব অল সো আমি আমি একটু কমেন্ট পড়ছি এম ডি মহিউদ্দিন লস্কর ভাই বলছে ভাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না স্ক্রিন কালো দেখা যায় ভাই স্ক্রিন কালো দেখা যায় আমার সামনেই মোবাইল অন করা সো আমি দেখতে পাচ্ছি মেবি নেটওয়ার্ক এরারের কারণে হতে পারে আমার মনে হয় ভাই এটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে অথবা আপনি পেজটাকে একটু রিফ্রেশ দিয়ে দিতে পারেন সো এম ডি নাহিদ হাসান আমাদের সাথে জয়েন করেছে ইমাম উদ্দিন আমাদের সাথে জয়েন করেছে লিয়াকত বিশ্বাস আমাদের সাথে জয়েন করেছে আমাদের সাথে এম ডি শরীফুল ইসলাম জয়েন করেছে অনেকেই আমাদের সাথে জয়েন করেছে রাকিব হাসান ভাই বলছে শান্তি লাগতেছে এখন হ্যাঁ রাকিব ভাই আমারও শান্তি লাগতেছে বিশ্বাস করেন আপনাদের সাথে আমি ওই যে বললাম একদম মন থেকেই বলতেছি যে এক একমাত্র আপনাদেরকে একটু হেল্প করার জন্য যে কোয়ারেন্টাইনে হেল্প করি সবাই ঘরে বসে আছে সো আমি আমার জায়গা থেকে এটার জন্য এই উদ্যোগটা নেওয়া বাট এখন দেখা গেছে যে আমারই নেশা হয়ে গেছে মানে আমারই ভালো লাগছে আপনাদের সাথে আড্ডা দিতে একটু ক্লাস করাতে এবং আপনারা যখন কাজ জমা দিচ্ছেন তখন আমার বেশি ভালো লাগছে 
সো আরও বেশি আপনারা কাজ করেন আরও বেশি অ্যাক্টিভ হন আর একটা জিনিস হচ্ছে দেখেন একটা ভিডিও বিশ্বাস করেন আমিও যদি এখন একটা লেম ভিডিও আপলোড করি তাহলে কিন্তু ভাইরাল হয়ে যাবে কিন্তু আমরা এই যে যে সুন্দর কাজগুলো করছি এইটা কেন শেয়ার করেন না আপনারা আমি এই জিনিসটা বুঝছি না এটা একটু শেয়ার করে দেন যাতে নতুন নতুন মানুষরাও আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারে যত বেশি মানুষ যুক্ত হবে আমার কাছে এটা ক্রেডিট লাগবে আমার কাছে ভালো লাগবে তাই না অলাই সো দীপ্ত আমাদের সাথে জয়েন করেছে দীপ্ত বলেছে ক্লাসটা জোস হইতেছে ভাইয়া হ্যাঁ জোস তো লাগবেই ভাই গান কবিতা বললে তো জোসই লাগে তাই না অলাইট এম ডি শরীফুল ইসলাম কবিতা ভালোই আবৃত্তি করেন হ্যাঁ ভাই কবিতা আবৃত্তি যে ভালো করি সেটা বলবো না বাট কবিতা আমার অনেক পছন্দ ভাই সত্যি কথা আমি প্রচুর কবিতা শুনি পড়ার চেষ্টা করি বাট ওভাবে আবৃত্তি করতে পারি না বাট আমি কবিতা খুব পছন্দ করি মহিব রহমান আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন ইয়া সবাই দেখছি খুব এনজয় করছেন ক্লাসটা থ্যাংক ইউ সো মাছ অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন যে যারা ইউটিউবে দেখবেন না ভিডিওটি অবশ্যই আপনারা ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন আপনার ফ্রেন্ডরাও তাহলে আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে নিতে পারবে অলাই সো আমরা বলছিলাম কন্ডিশন নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা তাই তো সো সো এই একশো আটটা নীলপদ্মের ঘটনা আপনারা জানেন সুরিন গঙ্গোপাধ্যায়ের এটা অনেক কি বলা যায় দুঃখের একটা কবিতা অনেক দুঃখের একটা কবিতা হ্যাঁ এই দুঃখের মধ্যে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পাওয়া না পাওয়া কেউ যে তার সাথে কথা রাখেনি এই ব্যাপারটাই ফুটিয়ে তুলেছেন এবং তার প্রিয়তম মানে সে যাকে ভালোবাসে তার জন্য সে কি বলা যায় একটা কবিতার এক পর্যায়ে এটাই বলে যে তার জন্য একশো আটটা নীলপদ্ম নিয়ে এসছে কিন্তু তাও বরুণা কথা রাখেনি অলাইট সো বরুণা পর করে দিলেও আমি আপনাদেরকে পর করে দিব না অবশ্যই আপনাদের সাথে থাকবো এবং আপনাদের সাথে আরও বেশি সামনে এগিয়ে যাবো কারণ আমি খুবই মজা পাচ্ছি খুবই ভালো লাগছে আমি অলাইট সো আমরা কন্ডিশন নিয়ে কথা বলছিলাম সো আমরা বলছিলাম ইফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট দেন এটাকে বলবো আমরা কন্ডিশন অথবা এক্সপ্রেশন সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে স্টেটমেন্টস এটাকে আমরা বলবো পজিটিভ স্টেটমেন্টস তার মানে যদি কন্ডিশন সত্যি হয় তাহলে প্রোগ্রাম এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে ঢুকবে যদি প্রোগ্রাম এই এই কন্ডিশনটা মিথ্যা হয়ে যায় তাহলে প্রোগ্রাম এই এলসের মধ্যে ঢুকে যাবে এই হচ্ছে সিম্পল ইফ এবং এলস এবার আসেন আপনার কাছে মনে হতে পারে যে ভাইয়া আমি যদি এলস না দিই ওকে আপনি না দিতেই পারেন আপনি যদি এলস না দেন শুধু এতটুকু একটা কন্ডিশন বা একটা একটা কি বলা যায় স্টেটমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারি ইফ স্টেটমেন্ট রাইট সো ইফ ফার্স্ট ব্র্যাকেট কন্ডিশন ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ দেন স্টেটমেন্টস যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতেছে তাহলে কি ঘটনা ঘটবে সেটা হচ্ছে আপনি আপনার যেই কন্ডিশনটা দিয়েছেন এই কন্ডিশনটা যদি সত্যি হয় তাহলে এই স্টেটমেন্টটা পূরণ হবে যদি মিথ্যা হয় তাহলে স্টেটমেন্টটা স্টেটমেন্টটা মানে এক্সিকিউট হবে না সিম্পল তার মানে আমি যদি আমাদের যে উদাহরণটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনি যাকে প্রপোজ করলেন যে মেয়েটাকে সে আপনাকে কন্ডিশন দিয়েছে সাত ছ গতে আরো নদী পার হয়ে একশো আটটা নীলপদ্ম নিয়ে আসতে কন্ডিশন হচ্ছে একশো আটটা নীলপদ্ম আপনি একশো আটটা নীলপদ্ম যদি কালেক্ট করতে পারেন তাইলেই কেবলমাত্র স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট হবে তার মানে ইয়েস হবে মানে মানে প্রোগ্রামটা এই সেকেন্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যা যা আছে তাই তাই এক্সিকিউট করবে যদি এটা মিথ্যা হয়ে যায় প্রোগ্রাম কিছুই করবে না প্রোগ্রাম নিচের লাইনের দিকে চলে যাবে মানে নিচের দিকে চলে যাবে প্রোগ্রাম এই ইফের সাথে কোনো ইন্টারাক্ট করবে না যদি এলস না থাকে আর যদি এলস থাকে তাহলে কী হবে যদি কন্ডিশন সত্যি হয় তাহলে এটা যদি কন্ডিশন মিথ্যা হয় তাহলে এটা সাম্পল অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দিস সো আমাদের সাথে যারা যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন যুক্ত হচ্ছেন আর সবাইকে বলবো আপনার আপনাদের কমেন্ট জানিয়ে দেন আমি পড়ার চেষ্টা করব কারণ আড্ডা দিতে দিতে এই আসলে শেখা উচিত খুব বেশি বোরিং ক্লাস আমি করাতে পছন্দ করি না আমি নিজেও বোরিংভাবে ক্লাস করতে একদমই বিরক্ত লাগত আমার ছাত্র জীবনে যাই হোক সো আমরা কন্ডিশন নিয়ে কথা বলছিলাম এবার আসেন এই যে যে কন্ডিশন এটাকে আমরা কন্ডিশনও বলতে পারি এক্সপ্রেশনও বলতে পারি সো এটাকে যদি আমরা কন্ডিশন বলি অথবা কন্ডিশন মানে বলে হচ্ছে কন্ডিশন অর স্টেট এক্সপ্রেশন এভাবে আমরা বলি এক্সপ্রেশন দেখেন কন্ডিশন এবং এক্সপ্রেশন নিয়ে যদি আমি কথা বলি কন্ডিশন এবং এক্সপ্রেশনের কন্ডিশন অথবা এক্সপ্রেশনের কি বলা যায় দুই ধরনের আউটপুট আসতে পারে সেই দুই ধরনের আউটপুট কি বলেন তো একটা কন্ডিশন অথবা এক্সপ্রেশনের দুই ধরনের আউটপুট আসতে পারে সেটা কি কি সো আমরা যদি আমাদের আগের উদাহরণটা দেই যে 
প্রেমের কন্ডিশনে সে বলেছে মেয়েটা বলেছে একশো আটটা নেই পদ্ধ নিয়ে আসতে তাহলে সে প্রেমের প্রস্তাবে সাড়া দেবে সো কন্ডিশনের দুই ধরনের মানে ইয়া ইয়া হতে পারে একটা এক্সপ্রেশনের দুই ধরনের ফলাফল হতে পারে একটা হচ্ছে মানে ইয়াস আর একটা হচ্ছে নো সিম্পল তার মানে হয় পজিটিভ না হলে নেগেটিভ সিম্পল হয় ইয়াস না হলে নো একটা এক্সপ্রেশনের দুই ধরনের ইয়া হতে পারে একটা হচ্ছে ইয়াস আর অথবা নো এই ইয়েস আর নো কে প্রোগ্রামেটিক্যালি নর্মালি আমরা বলি ট্রু অর ফস সিম্পল সিম্পল সো ইয়েস আর নো কেই আমরা যদি প্রোগ্রামেটিক ওয়েতে বলি সেটা হচ্ছে হয় ট্রু অর ফস তার মানে একটা এক্সপ্রেশন বা একটা কন্ডিশনের দুই ধরনের অর্থ হতে পারে একটা হচ্ছে হয় সেটা সত্যি হবে নালে সেটা মিথ্যা হবে হয় সেটা সত্যি হবে তা নাহলে সেটা মিথ্যা হবে একটা কন্ডিশন দুই রকম অর্থ হতে পারে একটা কন্ডিশন দিলেন আপনি কিন্তু কন্ডিশনের বা এক্সপ্রেশনের ফলাফল দুটো হবে দুইটার যে কোনো একটা হবে সরি দুইটা হবে না দুইটার যে কোনো একটা হবে হয় সত্যি হবে তা নাহলে মিথ্যা হবে হয় আপনি কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে পারবেন অথবা পারবেন না এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এনিওয়ে এই হচ্ছে মোটামুটি এক্সপ্রেশন এবার আসেন যে এটাকে প্রোগ্রামে কীভাবে ইউজ করবো সেটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো বাট তার আগে এই কি বলা যায় কন্ডিশন বা এক্সপ্রেশন তৈরি করার জন্য আপনাদেরকে কিছু বেসিক জিনিস একটু জেনে রাখা ভালো সেই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমি একটু বিস্তারিত আলোচনা করব দেখি আমাদের সাথে কারা কারা যুক্ত হচ্ছে মশিয়ার ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে মজার মজার গল্পের মাধ্যমে শিখতে দারুণ লাগছে থ্যাংক ইউ মশিয়ার ভাই কেমন আছেন মশিয়ার ভাই আপনি আর মশিয়ার ভাই অ্যাম্বুলেন্স ব্রিজের কী অবস্থা এটা কবে চালু করা যাবে বদিরুজ্জামান লস্কর আমার মামা যুক্ত হয়েছেন থ্যাংক ইউ সো মাছ মামা আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য মামা আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি আমাদের এখানে প্রায় কয়েক হাজার মানুষ অনলাইনে ট্রেনিং করছে আমরা এই ট্রেনিংটা আসলে করাচ্ছি ইয়াং ছেলেমেয়েরা যারা ঘরে বসে কোয়ারেন্টাইনে গৃহবন্দী সময়ে ফার্স্ট এড রয়ে যাচ্ছে তারা যাতে ঘরে বসে অ্যাপ ডেভেলপমেন্টটা শিখে নিতে পারে সেই জন্য আসলে এই উদ্যোগটা নিয়ে এবং হাজার হাজার ছেলে মেয়ে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে অনেকেই যারা অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট জানত না তারাও সুন্দর সুন্দর অ্যাপস তৈরি করে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জমা দিচ্ছে সো এটা অ্যামেজিং সো আমাদের জন্য দোয়া করবেন মামা অল সো আমরা যেটা বলছিলাম যে আমাদের এক্সপ্রেশনটা আমাদের এক্সপ্রেশন তৈরি করার জন্য আগে থেকে কিছু বেসিক জিনিস আপনাদেরকে জেনে আসতে হবে কিছু অপারেটার্সের সাথে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই সো আমাদের সাথে কয়েক ধরনের অপারেটার্স আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই তার বেশিরভাগই আপনাদের জানা আছে ঠিক আছে বেশিরভাগই আপনারা জানেন তারপরেও আমি আপনাদেরকে একটু সামারি করে দিতে চাই আর প্রথমে কয়েক ধরনের অপারেটার্স লাগবে আমাদের একটা এক্সপ্রেশন বা একটা কন্ডিশন তৈরি করতে গেলে কারণ ধরেন আমরা যে এক্সাম্পল যা দিলাম যে প্রেমের প্রস্তাবে আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে প্রেম নিবেদন করলেন কিন্তু মেয়েটা আপনাকে কন্ডিশন দিল সাতসাগর তেরো নদী পার হয়ে একশো আটটা নীলপদ্মা নিয়ে আসতে সো এটা তো আসলে একটা একটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল বা প্রোগ্রামেটিক এক্সাম্পল যদি আমরা সলভ করতে যাই সেখানে যদি আমরা এক্সপ্রেশন বা কন্ডিশন মেক করতে যাই তাহলে আমাদের যেটা করতে হবে তাহলে আমাদের কিছু অপারেটার সম্পর্কে জেনে নিতে হবে সো সেই অপারেটার সম্বন্ধে আপনাদেরকে একটু পরিচয় করে দিতে চাই প্রথমে যে অপারেটার্সটার সম্বন্ধে পরিচয় করে দিতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক অপারেটার্স অ্যারিথমেটিক অপারেটার্স নিয়ে আমি আগেও একদিন কথা বলেছি ভিডিওতে আপনারা সবাই জানেন জাস্ট একবার সামারি করে দিই অ্যারিথমেটিক অপারেটার হচ্ছে আমাদের গাণিতিক যে অপারেটারগুলো রয়েছে যেমন হচ্ছে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এবং পার্সেন্ট তাই তো আমি এখানে হলুদ সাইন দিয়ে রেখেছি পার্সেন্টে এই জন্য কারণ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই কয়টা সবাই জানি আমরা যারা টু থ্রি পর্যন্ত পড়েছে তারাই সবাই জানি যে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এই জিনিসগুলো কি পার্সেন্ট জিনিসটা নতুন তাই তো আরেকটা জিনিস হচ্ছে প্রোগ্রামেটিকভাবে এই এই স্টার সাইনের মানে হল মাল্টিপল বা গুণ গুণ করা যেটাকে আমরা যে ক্রস সাইন দিয়ে বীজগণিতে গুণ লিখেছি ওটা আসলে গুণ না ঠিক আছে ওটা আমরা ভুল শিখেছি অথবা এটা এটা হচ্ছে গাণিতিক হয়ে বা প্রোগ্রামেটিক হয়ে না সো এখানে মাল্টিপ্লাই সাইন হচ্ছে এটা স্টার সাইন অর সাইন মানে হচ্ছে ডিভাইডেড এটা হচ্ছে মানে ডিভাইড সাইন মানে ভাগ ঠিক আছে আর পার্সেন্ট সাইন হচ্ছে ভাগ শেষ যেহেতু পার্সেন্ট সাইনটা নতুন তাই হচ্ছে আপনাদেরকে একটু বলি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ভাগ শেষ যেমন আমি যদি বলি ফাইভ পার্সেন্ট টু তাহলে ফাইভ পার্সেন্ট টু তাহলে কী হবে বলেন তো এটার অর্থ কত এটার মানে কত এটার মানে হচ্ছে এক তার মানে পাঁচকে দুই দিয়ে ভাগ করলে ভাগ শেষ কত হয় এক না তার মানে ফাইভ পার্সেন্ট টু এটার মানে হলো এটার উত্তর হচ্ছে কত এক ফাইভ পার্সেন্ট টু এটার উত্তর হচ্ছে এক আবার ধরেন আমি যদি বলি ইলেভেন পার্সেন্ট থ্রি এটার উত্তর কত এগারোকে তিন দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগ শেষ হয় তাহলে তিন তিরিখকে নয় দশ এগারো হাতে থাকে দুই এটার উত্তর হচ্ছে 
दुई तम पार्सेंट सैन मान हम भागशेष संख्या के को संख्या दिए पार्सेंट सैन जो दी तमें से दुटा के भाग कर ले भागशेष थे से पार्सेंट सैन दिए से प्रकाश कर नतून जिस बाकी जो गुण भाग हमें सबा जी एक बला है अरिथमेटिक अपारेटेस जिस आलोचना करार जो नामगुल्लो बी को दरकार नहीं अरिथमेटिक नाम मन रखते ये कि बला जाए माथार मध्य नहीं एक पैरा जगह के चुरी बनाते सो मे रखार को दरकार नहीं जस्ट बोले जो वि गुण बाग पार्सन मैंने से ठीक है एके बला अरिथमेटिक अपारेटर्स सो अरिथमेटिक अपारेटर्स की टी एटार संज्ञा एटार दरकार नहीं जस्ट अपना ये जिनगूल जानले ही है बेसिक क्लियर थे क्लियर है सो द्वित जो अपारेटर्स नहीं आलोचना करब से हे रिलेशन अपारेटर्स अलैट सो व्हाट इज रिलेशन अपारेटर्स रिलेशन कथा मान ही तो अपना बुझते हैं रिलेशन कथा मान कि एकजुन साथेजन सम्पर्क बोझा तमें बोलते परिना जे अमुक हमार मामा अथवा अमुक हमार बड़ो भाई तर मैंने कि बड़ो भाई बेपारटार मध्यमे मामा अमुक हमार मामा तर मैंने से मामा कथाटार माध्यम क्योंकि एक रिलेशन बोझल सम्पर्क कि ठीक है सो रिलेशन और अनेक किस अनेक कि घटते परे ठीक है रिलेशन बोझान प्रोग्रामेटिक वे कि अपारेटर्स रही है जी अपारेटरगुल बसिभाग आपनारा जानें से बला हो गेटर दें आपनारा जरा क्लस फोर पढ़े फाइव पढ़े मे बी एम नट शिवर क्लस फोरे फाइव ये थको मैथे सो ये एट बला है गेटर दें ये बला है गेटर दें ये अनेक नतून होते ये बला है गेटर दें और इक्ुआल ये बला है लेस दैन ये बला है लेस दैन और इक्ुअल चार्टे सवार जाना है तपर हमें एक बुझाया बोलते चाहिए से कम ये फर एक्साम्पल सो सो ये होते कम ये होते धरें जे हमें बोलते पर टेन ग्रेटर दें फाइव ये बोलते पर दस पाँच एक रिलेशन बोझा ना बेपार एक बार चिंता करें टेन ग्रेटर दें फाइव तम मैंने दस पाँचर एक सम्पर्क बोझा चीज तम दस हलो पाँचर थे बड़ो ओके तेल ये एक रिलेशन बोझल ये कि ये रिलेशन अपारेटर्स मध्यम आल्टिमेटलि एक एक्सप्रेशन तैरि हलो ठीक है एक्सप्रेशन नहीं पर कथा बाट अपनारा बोलें दस की आसले पाँचर थे बड़ो ना अवश्य दस पाँचर थे बड़ो तम मैंने जेहतु दस पाँचर थे बड़ो तई जो एक्सप्रेशन तैरि हलो मुहूर्ते मध्य तेल एक्सप्रेशन अन्सार की मैं एक्सप्रेशन उत्तर कि बोलें तो ये एक्सप्रेशन उत्तर हे थ्रु तीन जक्सप्रेशन एक्सप्रेशन दुधरण फलाफल दीते एक हय ट्रु हय सत्य और ना मिथ्या तमें यकम बोलते फाइव ग्रेटर दें टेन ए रखम बोलते ही पाँच हलो दस बड़ो बोलते ही एक्सप्रेशन क्योंकि ये एक्सप्रेशन थे सत्य ना मिथ्या अपना ही बोलें एक्सप्रेशन मिथ्या तर मैं यार फलाफल हो फस तम मैंने एक एक्सप्रेशन सत्य होते मिथ्या होते नट नैसारि जे कि एक्सप्रेशन एक जो और सम्पर्क बुझाई से एक एक्सप्रेशन एक जो और जी मिलित एक रूप तैरी तो बोले एक्सप्रेशन तो अर्थ वार आल्टिमेट फलाफल सत्य होते मिथ्या होते आम ए रखम बोलते पर टेन ग्रेटर दें फाइव प्लस टू बोलते परिना देखें ये क्योंकि दुईरण एत खुण जो शिखी एक हे अरिथमेटिक अपारेटर्स जो जो वि गुण भाग और एक हेरा शिखी रिलेशन अपारेटर शिखी एख पर्त सो हमें जो एरक तेल देखें ये एक्सप्रेशन सबा मिले एरा सबा मिले कि करलो एक एक्सप्रेशन तैरि कर लो एरा सबा मिले एक एक्सप्रेशन तैरि कर लो एक्सप्रेशन तो सत्य ना कि मिथ्या अपना ये एक्सप्रेशन क्योंकि सत्य कारण कि बोलें तो दस गेटर दें पाँच ए दर जो फल फाइव प्लस टू तमें प्रोग्राम क्यों कर पाँच ए दुई जो कर ले कत है सत तेल प्रोग्राम आल्टिमेटली रखम भाव कल्पना कर टेन गियर दें सेभन रईट प्रोग्राम ये कल्पना कर प्रोग्राम स्वयं भावना जो कर सो एटार उत्तर कि आसार उत्तर आस रईट सो ये आर आपनी बोलते पर टेन गियर दें फाइव रईट टेन प्लस फाइव गियर दें ट्रेनिंग आनी बोलते दस प्लस पांच बीस बड़ो रईट सो यटार उत्तर कि है दस और पाँच जो कर पंदो है तेल आल्टिमेटली प्रोग्राम क्यों कर दुटा के जो कर पंदो बनाबे पंदो गेटर दें बीस तमें हे कि 
পনেরো বিশের থেকে বড় এই এক্সপ্রেশানটা তো মিথ্যা হয়ে গেল এটা হতেই পারে না তাই এটার উত্তর হবে হচ্ছে ফলস ও এভাবে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম গেটার দেন আপনারা বুঝে গেলেন আমি এভাবে বলতে পারি ফাইভ লেস দেন টেন এটা বলতে পারি না পাঁচ হচ্ছে দশের থেকে ছোটো এটাও একটা একটা এক্সপ্রেশান এভাবে আমরা বলতে পারি এবং এটার উত্তর হচ্ছে সত্যি সো এটা দ্বিতীয় যে জিনিসটা নতুন লাগতে পারে অনেকের কাছে সেটা হচ্ছে গেটার দেন অর ইকুয়াল এটা দিয়ে কি বোঝায় গেটার দেন অর ইকুয়াল তার মানে গেটার দেন এবং সমান সাইন একসাথে যদি মিলাই তার মানে গেটার দেন অর ইকুয়াল ফর এক্সাম্পল আপনি প্রোগ্রামে একটা ইন্টেজার নিলেন সেটা নাম দিলেন আপনি ফর এক্সাম্পল ইন্ট সো ইন্ট এ তার মানে একটা এ নামে আপনি একটা ইন্টেজার ধরলেন একটা একটা ভ্যারিয়েবল ইন্টেজার ভ্যারিয়েবল ধরলেন এবার আপনি বললেন যে এ ইকু এর মধ্যে কিছু একটা ভ্যালু রাখলেন অথবা রাখলেন না আমি সেটা বলতে চাচ্ছি না এ ধরেন একটা ইন্টেজার এবার আমি বলতে পারি না যে এ গেটার দেন টেন তার মানে এটা দিয়ে কি বুঝাবো আমি এ মানে এ হচ্ছে একটা ইন্টেজার যেটা দশের থেকে বড় এটা আবার আমি যদি এভাবে বলি এ গেটার দেন গেটার দেন অর ইকুয়াল এটাকে এটাকে একসাথে পরে হচ্ছে টেন তার মানে এটা দ্বারা বুঝাবে কি বলেন তো এটা দ্বারা এ হচ্ছে দশ অথবা দশের থেকে বড় তার মানে আমি যদি বলি এ গেটার দেন টেন এটার মানে বোঝাবে হচ্ছে এ দশের থেকে বড় দশের থেকে বড় কথাটা বোঝার চেষ্টা করেন তার মানে এর ভ্যালু হবে এগারোর থেকে উপরে যে কোনো কিছু এর ভ্যালু হবে এগারো বারো তেরো যে কোনো কিছু দশের থেকে বড় আর এ গেটার দেন অর ইকুয়াল আমি যদি এভাবে বলি গেটার দেন অর ইকুয়াল টেন তাহলে কি হবে এর ভ্যালু দশ অথবা দশের থেকে বড় তার মানে এর ভ্যালু হবে দশ এগারো বারো তেরো এরকম যে কোনো কিছু হতে পারে ঠিক আছে তার মানে একটা হচ্ছে গেটার দেন আর সাথে যদি সমান সাইন দেই এটার মানে হবে কি গেটার দেন অর ইকুয়াল এটাকে আমরা প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় এভাবেই পড়ি গেটার দেন অর ইকুয়াল তাই তো অল রাইট সো এটার উদাহরণ আমি এরকমভাবে দিতে পারি ফর এক্সাম্পল আমি বলতে পারি যেমন ধরেন আমি বলতে পারি টেন গেটার দেন ইলেভেন টেন গেটার দেন অর ইকুয়াল টেন গেটার দেন টেন আমি যদি এরকম বলি দেখেন এটা কি সত্যি এটা হতে পারে দশ কি দশের বড় এটা হতে পারে কখনো হতে পারে না তার মানে মিথ্যা সো আমি যদি এখানে এভাবে বলি টেন গেটার দেন অর ইকুয়াল টেন তার মানে দশ দশ অথবা দশের থেকে বড় এটা কিন্তু সত্যি কারণ দশ অথবা দশের থেকে বড় রায় সে এটাই হচ্ছে তার মানে গেটার দেন সাইনের পরে যদি সমান সাইন দেয় এটা হচ্ছে গেটার দেন অর ইকুয়াল লেস দেন সাইন লেস দেন সাইনের পরে যদি সমান সাইন দেয় এটাকে বলে লেস দেন অর ইকুয়াল এই সব এই এই চারটা জিনিস একদমই কমন আপনারা সবাই জানেন বাট দুইটা জিনিস একদমই আনকমন সেটা হচ্ছে ডাবল সমান সাইন ডাবল সমান সাইনের মানে প্রোগ্রাম এটার ভাষায় ইকুয়াল ডাবল সমান মানে হচ্ছে ইকুয়াল ঠিক আছে আমরা এতদিন যারা পাটি গণিত করেছি মনে আছে আমরা পাটি গণিতে অনেকে তো গণিত পাটি গণিত বীজ গণিতগুলো মুখস্থ করতেও আমি দেখেছি অনেক আতেল স্টুডেন্টদের তারা মুখস্থ করে পরীক্ষা হলে চলে যায় সো আমরা এরকম এরকম পড়তাম না ছোটোবেলায় যে এ সমান সমান যারা বাংলা মিডিয়ামের তারা এরকম পড়তাম না যে এক্স সমান সমান টেন এরকমভাবে আমরা ধরতাম না এক সমান সমান এভাবে পড়তাম আবার একটু বড়ো হয়ে যখন আমরা ইনো ইয়া করলাম আর একটু নাইন টেনে উঠলাম বা এইটে উঠলাম আমরা তখন বলি এ ইকুয়াল বা এক্স ইকুয়াল টেন ধরি এক্স একটা সংখ্যা এক্স ইকুয়াল টেন এরকম পড়তাম না বাট আলটিমেটলি একটা সমানের মানে কখনোই ইকুয়াল হতে পারে না দিস ইজ টোটালি রং এটা শুধুমাত্র আমরা বলার জন্য বলি বা গণিতের স্বার্থে বলি কিন্তু এটার মানে কখনোই সমান হতে পারে না প্রোগ্রামিংয়ে সমান মানে হচ্ছে ডাবল ইকুয়াল সিম্পল ডাবল ইকুয়াল মানে হচ্ছে সমান একজন আরেকজনের সমান যেমন আমি বলতে পারি দশ ইকুয়াল দশ তার মানে দশ হচ্ছে দশের সমান এটা সত্যি দেখেন দশ কিন্তু দশের সমান দশ দশের সমান আবার যদি আমি বলি এক্স এক্স ইকুয়াল ওয়াই তাহলে কী হবে আলটিমেটলি এক্স এবং ওয়াইয়ের মান সমান তার মানে এক্স এবং ওয়াই কেউ কারো থেকে বড় ছোট পজিটিভ নেগেটিভ না তা সমান একেবারে হ্যাঁ সো ইকুয়াল এটার মানে আলটিমেটলি ইকুয়াল প্রোগ্রামিংয়ে ইকুয়াল বলতেই হচ্ছে ডাবল সমান এটার কখনোই এক একটা সমান না ঠিক আছে একটা সমান তাহলে কি একটা সমান তাহলে কি সেটা আমরা একটু পরেই জেনে নেব একটা সমান কি সেটা আছে আমাদের এখানে বাট ডাবল সমানের মানে তাহলে কী দাঁড়ালো ইকুয়াল অল এ সো আর একটা জিনিস আমাদের এখানে নতুন যুক্ত হবে সেটা হলে নট ইকুয়াল এটার মানে হচ্ছে নট ইকুয়াল তার মানে বিস্ময়সূচক সাইন তারপরে হচ্ছে সমান সাইন এটার মানে হচ্ছে নট ইকুয়াল এই দুইটা জিনিস একটু নতুন আপনাদের জন্য হতে পারে এইটা সমান এটার মানে হচ্ছে নট ইকুয়াল যেমন আমি বলতে পারি না টেন নট ইকুয়াল 
not equal 9 হে বলতেই পারি এটা সত্যি কারণ 10 তো 9 এর সমান না সো একটা হচ্ছে ডাবল সমান এটার মানে হচ্ছে ইকুয়াল আর not equal এর মানে বিশ্বাসসূচক সমান সাইন এর মানে হচ্ছে not equal তাই তো সো আমি এভাবে বল যদি বলি x not equal not equal y তার মানে আমি এখানে বলতে চাচ্ছি x এবং y সমান না আর যদি আমি বলি x equal y তার মানে x এবং y সমান সিম্পল সো সবকিছু জিনিস এখানে পুরানো গেটার দেন গেটার দেন অর ইকুয়াল লেস দেন লেস দেন অর ইকুয়াল ডাবল সমানের মানে হচ্ছে ইকুয়াল প্রোগ্রামিং এর ভাষায় এবং not equal হচ্ছে এটার মানে বিশ্বাসসূচক এবং সমান সাইন এটার মানে হচ্ছে not equal as simple as that very simple তার মানে এই পুরো এই আতে জিনিসে তিনটা জিনিস নতুন একটা হচ্ছে পার্সেন্ট পার্সেন্ট মানে হচ্ছে ভাগশেষ ডাবল সমানের মানে প্রোগ্রামিং এ ইকুয়াল বিশ্বাসসূচক সমান সাইনের মানে হচ্ছে not equal বাকি সবকিছু আমরা আগে থেকেই জানি অলরাইট আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে নতুন করে অনেক কিছু যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে অভিজিত ভাই বলছে ভাই স্ক্রিন ব্লাড দেখাচ্ছে অভিজিত ভাই হতে পারে যে এখানে নেটে একটু সমস্যা হতে পারে অথবা আপনার ওখানেও হতে পারে যে কোনো একটা ইয়া আমাদের সাথে অনেকেই দেখতে পাচ্ছে যুক্ত হয়েছে আরিয়ান ইসলাম আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আরিয়ান ইসলাম আমাকে বলছে কেমন আছে ভাইয়া ইয়া আলহামদুলিল্লাহ আরিয়ান ভাই আমি ভালো আছি ফয়াজ আহমেদ ভাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে আবরার হাসান যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে আরও অনেকেই দেখতে পাচ্ছে যুক্ত হয়েছে সাব্বির আহমেদ ভাই লাবাইক বলেছে সো ইয়া আমরাও একটা চলেন খাতা খুলে ইয়া করি একটা অ্যাটেন্ডেন্স নেই অনেকেই প্রোগ্রাম ট্রেনিং প্রোগ্রামে জয়েন করে না সো কারা নিয়মিত জয়েন করছে আমি তাদের কথা তো অবশ্যই মনে রাখছি কারণ দেখেন একটা কষ্ট করে আপনাদের এখানে লাইভে আসছি সো অবশ্যই আপনাদের সবার অংশগ্রহণ করা উচিত সো যারা ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মানে কি বলা যায় সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যারা অংশগ্রহণ করবেন না আমি অবশ্যই তাদেরকে নোটিস রাখব দিন শেষে যেহেতু অ্যাপস ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করছেন দেখা হবে সো এবার আসেন যে আরও একটা জিনিস নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটার লজিক আমরা আমরা সবসময় একজন আরেকজনের সাথে কথা বলতে বলি না এই তুই লজিক লজিক ছাড়া কথা বলিস হ্যাঁ সো লজিক ছাড়া আমরা অনেকেই কথা বলি অনেক লজিক ছাড়া কাজ করি তো আপনারাও কি লজিক ছাড়া কাজ করেন এরকম কে কে আছেন এখানে লজিক ছাড়া কাজ করেন আমি কিন্তু লজিক ছাড়া অনেক কাজ করি বিকজ অনেক কিছু লজিক আমার কাছে নাই অনেক কিছু লজিক আমি মিলাতে পারি না সো লজিক ছাড়াই কাজ করে বসি আর সো এটা হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটার্স ঠিক আছে লজিক্যাল অপারেটার্স তো একেবারেই আপনাদের কাছে নতুন লাগতে পারে যারা প্রোগ্রামিং আগে পরে ক করো কখনোই তারপরে একদম সিম্পল জিনিস তিনটা জিনিস হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটার্সের মধ্যে রয়েছে একটা হচ্ছে ডাবল অ্যান্ড সাইন ডাবল অ্যান্ড সাইনের মানে হচ্ছে লজিক্যাল অ্যান্ড বলা হয় এটাকে লজিক্যাল অ্যান্ড এটা হচ্ছে অর সাইন এটা আমাদের কিবোর্ডে কোথায় আছে বলেন তো এটাকে আমরা কিবোর্ডে বার বলে এটাকে অনেকে বার এটা হচ্ছে এই যে এখানে থাকে এই যে খণ্ড ত লেখা আমাদের কিবোর্ডে যে আমার কিবোর্ড কি এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে শিফটের উপরের দিকে পাবেন এন্টার সাইনের ঠিক নিচের দিকে শিফট চেপে ধরে যদি এটা দেন এটাকে বার বলে হ্যাঁ কিবোর্ডে আছে এই দুইটা বার সাইন এটার মানে হচ্ছে লজিক্যাল অর তার মানে দুইটা অ্যান্ড সাইনের মানে হচ্ছে লজিক্যাল অ্যান্ড দুইটা অর সাইনের মানে হচ্ছে কি লজিক্যাল অর শুধু বিশ্বাসসূচক একটা সাইন এটার মানে হচ্ছে লজিক্যাল নট ভেরি সিম্পল সো এই হচ্ছে লজিক্যাল অপারেটার্স তিন ধরনের সো এটা খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই লজিক্যাল লজিক্যাল অপারেটার শেখা খুবই লজিক্যাল এবং এটা কীরকম আপনাদেরকে একটু উদাহরণ দিয়ে দিই বাট উদাহরণ দেওয়ার আগে আবার আরেকবার একটু ক্লিয়ার করি ডাবল অ্যান্ড সাইন এটার মানে হচ্ছে লজিক্যাল অ্যান্ড ডাবল অর সাইন ডাবল বার সাইন এটার মানে হচ্ছে লজিক্যাল অর বিশ্বসূচক সাইন এটার মানে হচ্ছে লজিক্যাল নট এটা কীরকম হতে পারে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি একটা উদাহরণ দেই আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই ফর এক্সাম্পল সো আমরা যদি একটা উদাহরণ দিই এখানে ফর এক্সাম্পল আমরা উদাহরণ দিতে পারি কীরকম বলেন তো আর কি প্রেম ভালোবাসা নিয়ে উদাহরণ দিব নাকি না আমরা চ চাকরির বিজ্ঞাপন দিই একটা ধরেন আপনার আপনার কোম্পানিতে বা আমার কোম্পানিতে একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দিলাম এখন চাকরির বিজ্ঞাপনে আমি তিনটা কন্ডিশন দিলাম কন্ডিশন নাম্বার এক হ্যাঁ একটা হচ্ছে কি হতে পারে যে আমি ধরেন পার্ট টাইম জব হ্যাঁ পার্ট টাইম জব সো এই পার্ট টাইম জবটা সেই পাবে যে হচ্ছে স্টুডেন্ট তাকে স্টুডেন্ট হতে হবে তাকে স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা 
তাকে ফ্রিল্যান্সার হতে হবে প্রথম কন্ডিশন তাহলে তাকে কি কি হতে হবে স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফ্রিল্যান্সিং হতে হবে হুম তাকে স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফ্রিলান ফ্রিলান্সার হতে হবে যে কোনো একটা দুইটা কন্ডিশন দুই ধরনের মানে দুইটা কন্ডিশন দিল যে একজনকে আমি চাকরি দিব বা আমার কোম্পানিতে আমি জব সার্কুলার দিলাম কন্ডিশন হচ্ছে তাকে স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফ্রিলান্সিং ফ্রিলান্সার হতে হবে স্যার ফ্রিলান্সিং না লেখে ফ্রিলান্সার বলি ফ্রিলান্সার হতে হবে স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফ্রিলান্সার হতে হবে এবং মানে হচ্ছে এবং অ্যান্ড আমরা অরটাকে বড় হাতে লিখি তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে অর সো স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফ্রিলান্সার হতে হবে এবং তাকে অবশ্যই মানে অফ কোর্স না না অফ কোর্স তাকে কি থাকতে হবে বলেন তো দুই বছরের কি বলতো আচ্ছা একটা আজকে হচ্ছে অনেকটা লেম এক্সাম্পল দিই লেম এক্সাম্পল কি তার সিজিপি এ ফোর হতে হবে তার সিজিপি এ ফোর হতে হবে যদিও এমন কন্ডিশন একেবারেই অমূলক সিজিপি এ ফোর যখন আমার কাছে চাকরি ইন্টারভিউ হয় পার্সোনালি আমি যখন বিশেষ করে আমি তো সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করি সো আমার কোম্পানিতে যখন কোনো চাকরি বিজ্ঞাপন দিয়েছি বা আমার সেখানে এসেছে যারা সিজিপি এ ফোর যেই সিভিগুলো দেখেছি সেটা আমি আগের আগেই এক পাশে রেখেছি কারণ সেটা আমি একদমই কনসারভেশনে নেইনি যারা সিজিপি এ ফোর তাদেরকে আমি ছোটো করছি না তাদের জায়গা হয়তো গুগলে বাট তাদের জায়গা আমার আমার কোম্পানি কারণ আমি একটা ছোটো কোম্পানি সিজিপি এ ফোর যে আমি জানি যে সে কোনো মানে সে কি করেছে একাডেমিক কি করেছে সো স্বাভাবিকভাবেই আমি চেয়েছি এমন কাউকে যে সিজিপি এ কম বাট সে এক্সট্রো কারিকুলার বা অনেক কাজ করেছে অনেক প্রজেক্ট করেছে সো যারা ইউনিভার্সিটিতে অনেক প্রজেক্ট করে অনেক এক্সট্রা কাজ করে তারা কখনোই সিজিপি এ ভালো রাখতে পারে না সো স্টুডেন্ট অথবা ফ্রিলান্সার এবং তাকে অবশ্যই উল্টা উল্টা এক্সাম্পল দেয় সেটা হচ্ছে অবশ্যই তার সিজিপি এ কি বলা যায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভের নিচে হতে হবে একটু উল্টা দিয়ে দিলাম তার সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের থ্রি পয়েন্ট ফাইভের কম হতে হবে ঠিক আছে কিন্তু আমি বলে দিলাম অ্যান্ড মানে অবশ্যই তাকে ইয়া হওয়া যাবে না মানে তাকে কি বলা যায় কি উদাহরণ দিতে পারি বলুন তো আমি ঘোলায় যাচ্ছি আচ্ছা কম কম উদাহরণ দেয় নিজেই ঘোলায় যাব সো আমি একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দিলাম চাকরির বিজ্ঞাপনে আমি কি বললাম বলেন তো চাকরির বিজ্ঞাপনে আমি বললাম যে এই চাকরিটা আমি তাদেরকে দিব যারা স্টুডেন্ট হবে অথবা ফ্রিলান্সার মানে যাকে যার চাকরি যে চাকরিটার এলিজিবিলিটি হচ্ছে হয় স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফ্রিলান্সার হতে হবে অ্যান্ড এখানে আমি একটু এটাকে বোল্ড করে বলি অফকোর্স তার সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের কম হতে হবে ব্যাপারটা বুঝেন তার মানে কন্ডিশন কিন্তু এখানে এখানে কয়টা বলা যায় বলেন তো তিন ধরনের কন্ডিশনে বলা যায় হয় স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা তাকে ফ্রিলান্সার হতে হবে এবং অবশ্যই তার সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের কম হতে হবে অবশ্যই তার সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের কম হতে হবে সো কিভাবে আমরা এই কন্ডিশনটা ফুলফিল করতে পারি বলেন তো আমরা এই জিনিসটা আমি যে কন্ডিশন দিচ্ছি এটা নিজেই আপনাদের বিগিনারদের জন্য কঠিন করে ফেলছি সো আর একটু সহজ করে সো স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফিলান্সার হতে হবে বাট সে চাকরিটা পাবে না যদি তার সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে হয় সি পয়েন্ট ফাইভ মানে সিজিপি এ সিজি পি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভের যদি উপরে হয় সিজিপি এ গ্রেটার দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভের উপরে যদি হয় তাইলে সে চাকরিটা পাবে না আই মিন এটাকে আমরা রেড মার্ক করে রাখেছি বলেন যে চাকরিটা পাবে না তার মানে তার চাকরির পাওয়ার কন্ডিশন বেসিক্যালি দুইটা একটা হচ্ছে হয় স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফিলান্সার হতে হবে বাট যাই হোক সে চাকরি পাবে না যদি তার সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ হয় হুম তাহলে এই কন্ডিশনটাকে আমরা কীভাবে লিখবো দেখেন লজিক্যাল অপারেটার্স দিয়ে এটাকে আমরা লিখবো যেমন আমরা এভাবে বলতে পারি স্টুডেন্ট 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 হতে হবে অর ফিলান্সার হতে হবে অর মানে কি লজিক্যাল অর কোনটা বলেন তো ডাবল বার অর ফিলান্সার স্টুডেন্ট অর ফিলান্সার একটু ছোট করে ফেলে এটাকে স্টুডেন্ট অথবা ফিলান্সার হতে হবে তাকে তাই তো এটা একটা কন্ডিশন স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফিলান্সার হতে হবে বাট লজিক্যাল নট ফ্রেশ ব্র্যাকেট দিলাম আমি মানে লজিক্যাল নট পরে আমি একটা কন্ডিশন দিব এবার লজিক্যাল নট লজিক্যাল নট মানে কি বলেন তো লজিক্যাল নট মানে হওয়া যাবে না নট লজিক্যাল নট হইতে পারবে না সিজিপি এ সিজিপি এ ফর এক্সাম্পল গেরা দেন গেরা দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ সিম্পল 
দেখেন এই এই কন্ডিশনটা আমরা এভাবে এভাবে তৈরি করলাম সেটা হচ্ছে তাকে চাকরি পাইতে হইলে এবার কি হইতে হবে হয় স্টুডেন্ট হতে হবে অথবা ফিলান্সার হতে হবে লজিক্যাল নট সিজিপি এ গ্রেটার দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মানে সিজিপি এ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আপ হওয়া যাবে না লজিক্যাল নট লজিক্যাল নট মানে হচ্ছে ইম্পসিবল যেটা হওয়া যাবেই না ঠিক আছে লজিক্যাল অ্যান্ড মানে হচ্ছে হতেই হবে হ্যাঁ লজিক্যাল নট মানে হচ্ছে হওয়া যাবেই না হ্যাঁ আর লজিক্যাল অর মানে হচ্ছে এইটা অথবা এইটা সো এটা একটা কন্ডিশন গেল স্টুডেন্ট অর ফিলেন্সার লজিক্যাল নট সিজিপি এ গ্রেটার দেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ওর আমরা আরও একটা কন্ডিশন দিতে পারি না আর কন্ডিশন না দিই আমরা ঘুলায় যাবো তাহলে সো এরকম মানে আমি জাস্ট বোঝাতে চাচ্ছি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত পরে আলোচনা করবো আমি জাস্ট বোঝাতে চাচ্ছি এই লজিক্যাল অ্যান্ড অর এবং নট এই তিনটার ব্যবহারে বাস্তব জীবনের সাথে মিলে যাবে আপনারা যদি মিলাতে পারেন একটা চাকরির বিজ্ঞাপন দেন আপনি যে কোনো একটা প্রবলেম সলভ করেন প্রত্যেকটা প্রবলেমের সাথে এই লজিক্যাল অ্যান্ড এবং অরের মিল আছে তাই এটা অত্যন্ত ভালোভাবে আপনাদেরকে বুঝতে হবে সো লজিক্যাল অ্যান্ড মানে হচ্ছে ডাবল অ্যান্ড সাইন লজিক্যাল অর মানে হচ্ছে ডাবল বার্ড সাইন লজিক্যাল নট মানে হচ্ছে বিশ্বসূচক সাইন এই তিনটা জিনিস আপনাদেরকে মনে রাখতে হবে এবং পরিশেষে অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটার্স সো অ্যাসাইনমেন্ট অপারেটার্স শুধু সমান সাইনকে প্রোগ্রামেটিকভাবে বলা হয় অ্যাসাইনিং অপারেটার্স যেটা অলরেডি আপনারা করে আসছেন হয়তো না বুঝে করে আসছেন সেটা কেমন যেমন আমরা ছোটোবেলায় অঙ্ক করতাম আমরা বলতাম এক সমান সমান ফাইভ অথবা এক্স ইকুয়াল ফাইভ এটা প্রোগ্রামিংয়ের ভাষা আসলে ইকুয়াল না প্রোগ্রামিংয়ের ভাষায় এটাকে বলে অ্যাসাইনিং অপারেটার্স মনে আছে আপনি একটা বাটন ধরেন যেমন আপনি অ্যান্ড্রয়েডে এতদিন যখন কাজ করেছেন বাটন বি বাটনকে যখন পরিচয় করায় দেন তখন আপনি কি বলেন যে বি ইকুয়াল টু বি ইকুয়াল টু এভাবে বলেন না বি ইকুয়াল টু ফাইন ভিউ বাই আই ডি রাইট এইভাবে আপনি পরিচয় করাই দেন না তার মানে কি বাটন বি এই ইকুয়াল টু আমরা পড়ি ইকুয়াল টু বাট একটা সমানের মানে কিন্তু ইকুয়াল না একটা সমানের মানে হচ্ছে অ্যাসাইন করা তার মানে এই বাটনের মধ্যে এই ফাইন ভিউ বাই আইডিটা মানে এই আইডিটা অ্যাসাইন করে দাও যেমনটা আমরা ইন্টেজারের জন্য করেছিলাম আমরা বলেছিলাম যে ইন্টেজার আই বা ইন্টেজার ফর এক্সাম্পল আমরা এরকম বলতে পারি না ইন্টেজার বাই প্রাইস এভাবে বলতে পারি না ইন্টেজার বাই আন্ডার স্কোর প্রাইস সো বাই প্রাইস হচ্ছে একটা ইন্টেজার বাই প্রাইস হচ্ছে একটা ইন্টেজার ভ্যারিয়েবল রাইট সো এবার আমরা বলেছিলাম না যে বাই আন্ডার স্কোর প্রাইস ইকুয়াল টু টেন ইকুয়াল টু এটা আমরা পড়ি ইকুয়াল টু মুখে পড়ি ইকুয়াল টু যেহেতু ছোটোবেলা থেকে এটাকে আমরা ইকুয়াল টু পড়ে অভ্যস্ত বাট আলটিমেটলি এটা কি ইকুয়াল টু না আলটিমেটলি একটা সমানের মানে হচ্ছে এই বাই প্রাইস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে এই বাই প্রাইস ভ্যারিয়েবলের মধ্যে দশকে অ্যাসাইন করো এবং আপনাদেরকে আরও আমি বিস্তারিত প্রথম ক্লাসের দিকে উদাহরণ দিয়ে আপনাদেরকে বুঝিয়েছিলাম যে যখন আমরা এরকম একটা ইন্টেজার দৌড়ি বাই প্রাইস তখন বাই প্রাইস নামে এরকম একটা ফাঁকা বাক্স তৈরি হয় বলেছিলাম সেই ফাঁকা বাক্সটার মধ্যে ইনিশিয়ালি প্রোগ্রাম যখন এই লাইনে থাকে প্রোগ্রাম যখন এই ফার্স্ট লাইনে থাকে তখন কিছুই থাকে না যখন আমরা বাই প্রাইস ইকুয়াল টু টেন অ্যাসাইন করি তখন এই ফাঁকা বাক্সটার মধ্যে টেন অ্যাসাইন হয়ে যায় তাই তো এরকমটাই আমরা শিখেছিলাম তার মানে একটা সমানের মানে হচ্ছে অ্যাসাইন করা একটা সমানের এই পাশে আপনি যা ভ্যালু দিবেন সেইটা এই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে অ্যাসাইন হবে তাই এই একটা সমান সাইনকে প্রোগ্রামিংয়ে বলা হয় অ্যাসাইনিং অপারেটার এই হচ্ছে আমাদের অপারেটার্সগুলো যে অপারেটার্সগুলো জানলে আমরা কি বলা যায় ইফেলস এই যে কন্ডিশান এই যে ভালোবাসা এই যে ভালোবাসার কন্ডিশান এই যে আমরা কি বললাম চাকরি সার্কুলাই সার্কুলার দেবার কন্ডিশান এই ব্যাপারগুলো শিখে যাই আলটিমেটলি প্রোগ্রামিংও ঠিক আমি যেভাবে ফান করে বলেছি ঠিক ফান করে কন্ডিশান তৈরি করে আপনি অ্যাপস তৈরি করতে পারবেন এবং সেটা অ্যাপসের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে এটা খুবই অ্যামেজিং তার মানে আমি যদি আরেকটু সামারি করি প্রথমত আমি অ্যারেথমেটিক অপারেটার্স নিয়ে একদমই কথা বলতে রাজি নই কারণ এটা একদমই নর্মাল জিনিস প্লাস মাইনাস মানে ভাগ এটা সবাই জানেন আমরা কথা বলবো রিলেশন অপারেটার্স নিয়ে রিলেশন অপারেটার্সের মধ্যে চারটাকে আমরা জানি চারটা হচ্ছে গেটার দেন গেটার দেন অর ইকুয়াল লেস দেন লেস দেন অর ইকুয়াল বাকি দুইটা নতুন জিনিসের আবির্ভাব হয়েছে যেটা যারা প্রোগ্রামিং আগে করিনি তারা হয়তো জানি না একটা হচ্ছে ডাবল সমান সাইন ডাবল সমান সাইনের মানে হচ্ছে ইকুয়াল রাইট যেমন টেন ইকুয়াল টেন তারপরে টেন ডাবল সাইন টেন তার মানে হচ্ছে দশ দশের সমান তাই তো আর নট ইকুয়ালের মানে হচ্ছে এটা যেমন ভেরি সিম্পল আমরা বলতে পারি যে টেন নট ইকুয়াল নাইন নাইন এভাবে বলতে পারি নয় দশের সমান না নয় কি দশের সমান বলেন একদমই না সো এই কন্ডিশনের এবার আপনি বলেন তো এই যে যে এক্সপ্রেশনটা তৈরি হলো টেন নট ইকুয়াল নাইন এটার উত্তর কি এটার উত্তর হচ্ছে টু তার মানে ইয়া
या ये तो कुछ नोटों दो जो ऑपरेटर्स रिलेशन ऑपरेटर्स के मध्य हमारे सामने चले आए शुरू शुरू चाहिए इक्वल साइन और आराग तो चाहिए नॉट इक्वल साइन लॉजिकल ऑपरेटर्स एक दो मिनट तो जरा प्रोग्रामिंग आगे काखो काखो नो करें नहीं तीन टा लॉजिकल ऑपरेटर्स रोए थे एक तो है डबल एंड साइन जिटर माने डबल और साइन बा बार साइन जेटर के आम्रा बोले लॉजिकल और एवं विश्व शूचक साइन बा एक्सक्लामेटरी साइन जेटर के आम्रा बोले लॉजिकल नॉट राइट सो लास्ट टेप पुरी शिक्षा स्थित से शुद्ध एक तरह समान साइन इतना के प्रोग्रामिंग ये बोला है एसाइनिंग एसाइनमेंट ऑपरेटर्स बा एसाइनिंग ऑपरेटर्स राइट सो इ असाइन करें तो मैंने एक टा वैल्यू एक टा वैरिएबल में दे वैल्यू दे और जुन्ना हमरा ये ये शुद्ध एक टा शोमन साइन के ये यूज़ करें राइट सो ये होते हैं हमारे ऑपरेटर्स कुलो ये बार ये शॉप गुलो ऑपरेटर्स मिले की होए शॉप गुलो ऑपरेटर्स से एक बा एक अधिक ओथवा शॉप गुला मिला है आपनी जेट टेन गेर दिन गेर दिन लेस दिन दिया हमरा ना कोरी हमरा उन्नो के छुट्टी एवर कोरी जब हम होते हैं अमी बोलते पड़ी ना जे जब हम थोड़ा एक 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 प्रोग्राम कोरे जो दिया हमरा कोरी इंटीजर ए कॉमा बी ते ना ए एवं बी होते हैं दुई इंटीजर वैल्यू ए इक्वल टू अम छोटो बड़ो हुए जाते हैं एक टू इखाने माइक्रोसॉफ्ट लिखते हैं लेटर टू माफ कर बन सो ए र मध्य एक तर शुमाने माने कि एसेंड करा माने ए र मध्य हम एक तर वैल्यू रख बो से ए र मध्य हमें दोष रखलाम बी र मध्य हमें धोरें जे बी र मध्य हमें बी ये भावे हमरा बोलते पड़ी ना बोलते पड़ी हमारे जेको नो कुछ भी बोलते पड़ी तेरे ए गेट अदन बी ए जी जी एक टा एक्सप्रेशन तो ये हुए लो ये टा की शोधती ना कि मैं था अपना बोलें तो ए वैल्यू दोष बी वैल्यू बीस आगे तरह तो ये हुए जैसे इंटरसेप्ट दूसरे दूरे नीचे आर बी सो ए वैल्यू जो दी इतना मीठा तार मने ये एक्सप्रेशन तार माने हो बे मीठा एवं आम्रा मुना चे एक टक कॉन ईफेर मुद्दे इखने बोले चिलाम जी ईफेर मुद्दे एक शो आठ टन नील पौधेर कंडीशन जिकने दिए चिलाम एकोन अरे एक शो आठ टन नील पौधेर या तो रोमांटिक कंडीशन दिया दौकर नहीं चलने बारे आम्रा इखने बोली जी � ये भावे हमरे बोलते पहले ना दूरे ने ए ए गेट अदन बी प्रोग्राम टागेल लाइन आ से जय इंटेजर ए बी तब मैंने ए बंग बी दूं चाचू दी इंटेजर है ए वैल्यू अभी दूरे ने लम ए वैल ए मुद्दे वैल्यू दिलम दोष बी मुद्दे वैल्यू दिलम बी ए बार जो दिया मैं एक्सप्रेशन बा इफ एर मुद्दे बोली इफ � अब उस शुई ना तार मने एक्सप्रेशन टर की शुद्धि ना की मीठा इफ एस ब्रैकेट में तो जो एक्सप्रेशन बा कंडीशन टा इटा शुद्धि ना की मीठा इटा मीठा प्रमाणित हो बे सो ए जुन्नो एक्सप्रेशन ईएस ना हुए इटा चोज बे एल्स सर मुद्दे तार मने प्रेमेंट पुस्तक पुत्तक खाते हो बे जब भी हमरा सबा प्लीज अपनार पास मानुषार पास दाड़ें अनेक मध्यबित्त परिवार मानुष क्यों बोलते पर बसाजे ठीक मत तर घरे बजार हा तर घरे ठीक मत बजार हा अनेक गरीब मानुष ता तो हाथ पाते परे क्यों अनेक मध्यबित्त मानुष क्यों बोलते पर सो सबाई सब जैगा खेल रखबें जो अपन पास मानुषार को कष्ट होना अपन प्रतिबी आपनर बंधु सब खेल खबर रखबें आशा करी हमें सबा मिले ही करोाकाल काटिए उठब और करोाकाल शेष हो सबाई आई टीते फ्रिलान्सिंगे एप डेभलपमेंटर मध्यमें दारूण किचुरे बांग्लेश के लिए जाब कारण बांग्लेश उन्नयनशील देश बला जाए एक एकदम गरीब देश सो येषा ये फाइनान्सियल धसर मध्य पड़े जा ये आद क्यों काटिए उठब कत दिन ही काटिए उठब आसले चिंता कर ले भय लागे अपनारा जो एक चिंता करें तो अपन टेंशन है सो य चिंता 
একমাত্র বের হয়ে আসার পথ এখন এবং একমাত্র বলা ঠিক ঠিক হবে না বিতর্কিত হতে পারে আমি বলবো অন্যতম পথ হচ্ছে অনলাইন বা আইটি কারণ দেখেন হাজার হাজার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আপনারা যদি খবর নিয়ে দেখেন গভর্নমেন্টস প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে মিরপুর ডিওএসএস আমার অফিস আমার একটা ট্রেনিং সেন্টার ছিল বিশাল একটা কি বলা যায় ট্রেনিং সেন্টার অনেক শখ করে আমার সেটা করা হয়েছিল আমি অনেক মজা পেতাম স্টুডেন্টদের সাথে কোলাবরেট করে ডিওএসএসে কিন্তু অলরেডি লোকজন ঢুকতে দিচ্ছে না খুব একটা করোনার প্রাদুর্ভাব এখানে হয়তো নাই বাট অতিরিক্ত সিকিউরিটির জন্য ডিউসেসে কোনো বাইরের মানুষ ঢুকতে পারছে না সো আমার ট্রেনিং বন্ধ রাখতে হচ্ছে সো আলটিমেটলি এরকম কতদিন চলবে কতদিন কিন্তু বাড়ি বাড়িওয়ালারা কিন্তু এই যে বিশাল একটা ভাড়া প্রতি মাসে মাসে সেটা কিন্তু একদমই টলারেট করছে না তারা কিন্তু ঠিকই তাদের ভাড়ার জন্য ফোন দিচ্ছে সো এই যে যে একটা সামগ্রিক পরিবেশ কতগুলো ব্যবসা যে বন্ধ হয়ে যাবে সেটা ইয়ত্তার বাইরে সো এই খারাপ সময়টাকে অভারকাম করার জন্য যারা ভাবছেন যে করোনাকাল চলে গেলে চাকরি করব তো তাদের জন্য একটা দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াতে পারে কারণ চাকরির বাজার হয়ে যাবে সোনার হরিণ তো এমনিতেই ছিল আরও ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে এই করোনা শেষ হলে কারণ প্রচুর 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 মানুষের চাকরি থাকবে না চাকরির বাজারের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যেতে যাচ্ছে যেতে যাচ্ছে সামনে সো আমরা সবাই নিজেদেরকে প্রস্তুত করি স্কিল ডেভেলপমেন্ট করি যারা এখনও গা ঢিলামি দিচ্ছেন বিশ্বাস করেন আমি ট্রেনিং করা একদমই আমার শখের জায়গা থেকে ইভেন আমি একটা মন থেকে সত্যি কথা বলি আমার ট্রেনিং যদি চালু থাকতো আমি অনলাইনে আসতাম কি না আপনাদের সাথে ট্রেনিং করাতাম কি না বা এই উদ্যোগ আদৌ নেওয়া হতো কি না আপনার চেয়ার কারণ আমি আমার স্টুডেন্টদের সাথে অলরেডি কোলাবরেশনে থাকতাম আমি শেখায় যে মজা পাই আমি সেটা শেখাতে থাকতাম কাজ কাম নাই বা সেটা করতে পারছি না বিধায় অনলাইনে আপনাদের ভাবলাম একটু হেল্প করি সেখান থেকে আপনাদের সাথে একটা ভালো লাগা ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেল যে জন্য আপনাদের এটা কন্টিনিউ করছে সো যারা এখনও হেলা ফেলা করছেন ভালো লাগছে বুঝতে পারছেন বাট এখনও ওই যে বলে না ফ্রি জিনিস পেলে মানুষের এটার মূল্য দিতে চান না সো সেরকম যদি অবস্থা হয় আমি এখনও রিকোয়েস্ট করব একটু গুরুত্ব দেন একটু কাজ করা শুরু করেন আপনার ক্যারিয়ারের জন্য অনেক ভালো কিছু হবে আজকে এই পর্যন্তই থাকুক আগামী দিন আমরা নেক্সট ডে এখান থেকে আলোচনা শুরু করব এই বেসিকগুলো আপনারা বাসায় চাইলে নিজেরাও সার্চ করে একটু দেখে নিতে পারবেন যারা ইউটিউবে দেখবেন অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করে দেবেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবার প্রতি অনেক অনেক শুভকামনা জানিয়ে আজকের এই প্রোগ্রাম থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি সুপার সাইন থ্যাংক ইউ সো মাছ আসসালামু আলাইকুম